गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा हा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्व लोकानां भिषजे भव रोगिनां निधये सर्व विद्यानां श्री दक्षिणा मूर्तये नमः हर नमः पार्वती पदये हर हर महादेव बालोडा परिमितमान कटाक्षत नालियम आचार्य लोडा आशीर्वाद अंगल नालियों नंबर इनकी ये लारों इंगे सद्वशेष में इधर न पेश हैं नम नोटो शेयर न रखों इप्पो नम लोग ये लार को नम लोड़े ये यारा न तट्टो भी गेट और ना नम इंद्र वर्ल्ड ले स्पिरिचुअलिटी अब डिंगर दबती आरा टाइम नम अपेश आरा मिचो ना विली निली इम्मीडिएटली वी कम टू टॉक अबाउट रिलिजन स्पिरिचुअलिटी को रिलिजन के इंद्र सामान्य मंगल आया थे अनाल स्पिरिचुअलिटी ने शन्ना मात्र थले नंबर रिलिजन अबती पेश आरा मिचो लिया इंद्र रिलिजन ने शन्ना वाडने पाला पेर चल रहा निंगलना हिंदूस, नान मुस्लिम, नान क्रिश्चियन, नान जूइश, अब डी नल्ला चल रहा हूँ। I follow Hinduism, he follows Islam, he follows Christianity। ये नरेगा follow, follow, follow न चल रहा हूँ। ना हिंदूइस तो ली है, we are followers of A, we are followers of B। अब डी ने followers ने वेरन नरेगा चल ली करो। ये दर डिट्टा लो तो फॉल ओंगर वार्त तो मतलब अंदर रुद्ध स्पिरिचुअलिटी इन वंदा वड़ने रिलिजन वंदे दे रिलिजन वंदा वड़ने फॉल ओन उर वार्त अंदर रुद्ध तो फॉल ओन शन्ना मात्र तलिए विदाउट अवर ओन कॉन्शियसनेस ने में ना कम्युनिकेट पन्द्रो यारो तर लीड पन्द्रान कम्युनिकेट पन्द्रो लिया यारो लीड पन्ना � यारों उत्तर laid down certain things to be done, certain things that should not be done, अपने अब बोर्डर कर देना अल आधा फालो बन रहे ना इधर। अपो rules नहीं यारों उत्तर पोटो इच्छिर का, ने यार पोटो इच्छिर कालो अवाल फालो बन रहे, अब आय ऐन्ना पोटो इच्छिर कालो अंदर rule अ फालो बन रहे, ना इधर दिलियो फालो न शन्ना मात्र तले दुंदर रुद। अपो रिलिजन ने शन्ना मात्र तले रिलिजन ना फॉलो बन रहे ने शन्ना अपे ये तो एक रूल बुक कुम ने रूल के आरो रात तरम नंबर ये दिल पर काम थाना भी बंदूर रा लिया बिबल बिला योशी चु पेशरो मानना नंबर योशी चु पेशर दिल ले ना नंबर पेशर पोज कम्युनिकेट इधर लाम पंड्रो मानना नंबर ये � आदि अन्न पंडर द अब ये और केल भी बर्मल लियो तो ये लार को स्पिरिचुअल आर कन्नू और आशे रखे मुड़ी माँ मुड़ी आदन तेरी ले और अन्य रिलिजन पेर होने द रिलिजन और अन्य अपे हिंदू इसम के ले अब ये ना अन्न है ने केल भी के पहुँच लिया ने हिंदू इसम के पेर नंबर कुर्तो माँ ले नम्बर वेरे आरान ल सिंधु उंगर दु हिंदू नु मारी हिंदू उंगर दु नाला सिंधु सामावली नागरी गम नोटो आदि नाले इधर बंदे हिंदू बाचा इधर ला तेरी ला इधर ला हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर पढ़ी करवा नरिया ऐने नमो शोल रा नंबे ऐने शोल लेन डरनो इधे अब डीन पार करना मिलियो नंबर उड़े ये मुन्नो और गल नंबर की � द हिंदू मादम ने शॉलल मादम कर द वार्ता ये नम्बरों या मूदा दे यार गल रोम्बे वेरे विधमा यूज़ पनेर का कनाद मतम सांक्य मतम अब डी नल्ला यूज़ पनेर का ले वोड़ी है वैदिक का मतम ने शॉलल वैदिक का धर्मम सनातन का धर्मम सनातन अपना निलय पेट्री यंद्रुम ईर्क कुड़िये वशयम येदुवो अदर क Kalat tinal hari ada, benda itu ada urukmu, itu sanatanam. Seheri sanatanam kerdu puri erdu, tapi dharma mana? 
இப்போ வைதீகம்னா என்ன தர்மம்னா என்ன சனாதனம் எடுத்து கொண்டு தானே சொன்னேன் இப்போ வைதீக தர்மம்னா என்ன சனாதன தர்மம்னா என்ன சனாதனம் சொல்லுட்டேன் தர்மம்னா என்ன தர்மங்கிறது நத்திங் பட் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் விச் சேஸ் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இதையெல்லாம் பண்ணு இதையெல்லாம் பண்ணாத சத்தியம் வத தர்மம் சர அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணு என்னென்னலாம் பண்ணப்படாது மது வேண்டாம் உனக்கு மாம்சம் உனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னெல்லாம் சொன்னால் இதெல்லாம் பண்ணாத செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் விச் ப்ரிஸ்கிரை ரூல்ஸ்னாலே என்ன டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் தானே இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணப்படாதுன்னு சொன்னால் ரூல் இந்த ரூலை தான் ஃபாலோ பண்ணுறது ரிலிஜனை ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு சொன்னோம் அப்போது நம்ம ஹிந்துன்னு சொல்லுண்டா நம்ம சனாதன தர்மம்னு சொன்னால் என்றும் காலத்தினால் அழியாத செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் செய்யக்கூடாத விஷயங்களை எது சொல்கிறதோ அது சனாதன தர்மம் காலத்தால் அழியாததுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமாகின்றது காலத்தினால் அழியாததுங்கிறது உங்களுக்கு யார் சொன்னா சார் இது பண்ணலாம் இது பண்ணக்கூடாதுங்கிறேலே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு எவிடன்ஸ் வேண்டாமா நீங்கள் பாட்டுக்கு பூனை நடுப்புற போனாக்க நீ கிராஸ் பண்ணாக்க நீ நடக்காதுன்னு சொன்னேன்னா அதுக்கெலாம் ஒன்றும் எவிடன்ஸ் வேண்டாமா இல்லையா எவிடன்ஸ் இல்லாத நீங்கள் எத்தையான்னு சொன்னேன்னா நான் எப்படி நம்ப முடியும்னு நம்ம கேட்கலேனாலும் நம்ம அது குழந்தைகள்லாம் கேட்குறதோ இல்லையோ அம்மா வாட் இஸ் த எவிடன்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ரூஃப்னு கேட்குறதோ இல்லையோ அப்பா நீ பாட்டுக்கு எத்தையோ சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா நான் எதுக்காக நம்பணும்னு கேட்குறதே இப்போ இதெல்லாம் யார் சொன்னா வேதத்திலேருந்து வந்ததுங்கிறேன் வேதத்திலேருந்து வந்ததுனால வைதீகம் வைதீகமாக இருக்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய செய்யக்கூடாததுக்கான ரூல் புக் எதுவோ அது என்னுடைய மதம் அதுதான் என்னோட ரிலிஜன் அது வைதீக தர்மம் மட்டும் சொல்கிறேன் அது சரி வேதத்தை யார் எழுதினா ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே யாரோ ஒருத்தரை உண்டாக்கித்தானே வருது நான் வந்து இப்போது இப்போ கிருத்திகா உட்காந்துட்டு இருக்கா பின்னாடி ஒரு பெரிய வார்ட்ரோப் தெரியறதுன்னா அந்த வார்ட்ரோப் யாரோ பண்ணால் வந்தது இதே மாதிரி சுஜாதாக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று தெரியறதுன்னா அது யாரோ பண்ணால் வந்தது எல்லாமே ஒருத்தர் பண்ணால் தானே வருது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆத்தரோ ஒரு கிரியேட்டரோ இருக்காரோ இல்லையோ அப்போ வேதத்தை யார் சுவாமி கிரியேட் பண்ணா அப்படின்னா நீங்கள்லாம் என்ன சொல்கிற வேதம் அனாதியானது அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிகினிங்கே இல்லை அதை யாரும் பண்ணவே இல்லை அது அபௌருஷேயம்னு சொல்கிறேன் இது எப்படி ஒத்துக்க முடியும் பிகினிங்லெஸ்ஸாக ஏதாவது ஒன்று இருக்குமோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிகினிங் இருக்குது ஒரு எண்ட் இருக்குது அப்படி தானே நம்ம பார்க்குறோம் பிகினிங் இல்லாத ஒன்றுன்னா ஒத்துக்கவே முடியலையே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறேலேன்னு விட்டு இப்போ எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் சொன்னான்னு பயந்துட்டு நான் வேணால் ஒத்துன்னு இருந்துருக்கலாம் என் குழந்தைகள்ட்ட போய் சொன்னால் அப்பா அப்படியெல்லாம் பிகினிங் இல்லாமல் ஏதாவது ஒன்று இருக்குமோ நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லாதோ அபௌருஷேயம் இதுக்கு ஒன்றும் ஆத்தரே கிடையாதுன்னா எப்படி ஒத்துக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பாளோ இல்லையா நம்ம மாற்று குழந்தைகள்லாம் நம்மள நம்மளுக்கே கேள்வி வருது இப்போ சொன்னதுக்கப்புறம் நமக்கே தோன்றுறது ஆமாம் இது எப்படி ஆத்தர் இல்லாமல் ஒன்று இருக்க முடியும்னு தோன்றதே சரி நீங்கள் ஏன் முதல்ல ஆத்தர் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதை என்ன ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக சொல்லிக்கிறேலே இது அப்போது விஷயம்னு அது என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டால் மனுஷால்னு வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளவு எவால்வ்டு சோல்ஸாக இருந்தாலும் பிடிச்சது பிடிக்காததுன்னு வருதா இல்லையா இப்போது நம்ம பெத்த குழந்தைகள்லையே ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஒன்று சொல்கிறது எனக்கு பாயசமே பிடிக்காதுங்கிறது இன்னொன்று சொல்கிறது எனக்கு பாயசம்னா லவ்வுங்கிறது இது பிறந்த அன்றைக்கே இதுக்கு பிடிக்கிறது பிடிக்காதது வந்து விடுறது பிறந்த குழந்த ஒரு ஒரு வயசு கூட ஆகலை அது என்ன சொல்கிறது எதாவது ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் எடுத்துன்னு போனோம்னா அது வேண்டான்னு தள்ளுறது இன்னொன்று தேர்டி பிடிச்சி நம்ம எதை கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒழிச்சு வச்சுருக்கோமோ அதை எடுத்து திங்கிறேங்கிறது பண்ணுறதா இல்லையா இப்போ பிடிச்சது பிடிக்காததுங்கிறது பிறந்த எந்த ஒரு ஜென்மாவுக்கும் கூடயே இருக்காதுல தெரியறது இல்லையா ஒற்றுமையே சொல்லியே கொடுக்காத தானாகவே உள்ளுக்குள்ள வரது ஏதோ பிடிச்சது பிடிக்காததுன்னு பிடிப்பு பிடிக்காததுன்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ் திங்கிங்கை க்ளவுடு பண்ணுறதா பண்ணலையா பிடிச்ச விஷயமாக இருந்தால் உடம்புக்கு கெடுதல்னாலும் அடி நிமித்து தழுறோம் பிடிக்காத விஷயமா இருந்தா கெடுதல்னு தெரிஞ்சு நல்லதுன்னு தெரிஞ்சு சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறோமே இப்போ பிடிச்சது பிடிக்காததுங்கிறது வந்துடுத்துன்னா 
ஆப்ஜெக்டிவ் திங்கிங் கோஸ் ஃபார் எ டாஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் திங்கிங் இல்லையானால் காலத்தினால் மாறாத டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை கொடுக்க முடியுமா இப்போ யாரோ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒன்று எழுதிட்டாலும் வச்சுப்போம் பௌருஷேயம்னா புருஷனினால் பண்ணப்பட்டது உடனே கொடி தூக்கிட்டு விடாது அப்போ ஸ்திரீ பண்ணலையா நூட்டுனு புருஷன்னா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஹியூமன் ரேஸ் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால் பண்ணப்பட்டதுன்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் பிடிச்சது பிடிக்காததுன்னு வந்துடுறது பிடிச்சது பிடிக்காததுன்னு வந்ததுன்னா ஆப்ஜெக்டிவிட்டி கான் டு த டாக்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி இப்போ எடுத்துன்னா காலத்தினால் மாறாத இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் வேதம் அபௌருஷேயம் கிரேட் சார் இவ்வளவு அழகாக திங்க் பண்ணிட்டு இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோங்கிறதுக்காக நீங்கள் அவ்வளாவே அபௌருஷேயம்னு சொல்கிறேன் அப்பௌருஷேயமாக ஏதானு ஒன்று இருக்க முடியுமா ஹியூமன் பீயிங் பண்ணாத ஏதானு வர முடியுமான முடியுமே எப்படி முடியும்னு சொல்கிறோம் நான் என்ன சொன்னேன் இதுக்கு பேர் சனாதன தர்மம் சனாதனம்னா பர்மனண்ட்டாக டைம் இம்மெமோரியல் டைமினால் தேச காலத்தினால் அபாத்தியமானது அபாத்தியம்னா என்ன அதனால் எந்த விதமான அழிவுக்கும் உட்படாது காலத்தால் அழிவுக்கு உட்படாத விஷயம்னு நம்ம பார்க்கவே முடியறது இல்லை ஏன்னா நம்ம என்ன ஆகிறோம் பிற பிறக்கிறோம் வளர்கிறோம் மாறுறோம் உரு சுருவு மாறுறது இல்லையா அதற்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறது அப்புறம் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போய்டுறது பிறக்கிறது இருக்கிறது வளர்றது உருமாறுறது குறையிறது அழியிறதுங்கிறது காலத்தினோட ஒரு பெரிய விளையாட்டாக இருக்குது டைம் எல்லாத்தையும் அப்படி தான் பண்ணுறது டைம்ங்கிறதால அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்ட அத்தனையும் இந்த ஆறுக்கு சம்மந்தப்படாமல் இருக்கிறது இல்லை இப்போ இந்த ஆறுக்கு சம்மந்தப்படாத ஒரு விஷயம் எப்படி இருக்க முடியும்னு கேட்டால் முடியுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த சனாதன தர்மங்கிறது வேதத்துலேருந்து வந்ததுங்கிறோம் வேதம்ங்கிறது என்ன அர்த்தம் நாலேஜ்னு அர்த்தம் நாலஞ்சு அபௌருஷேயம் மனுஷனால் வரலைங்கிறோம் இந்த வேதத்தை எடுத்து படித்து பார்த்தேன்னா ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் மந்திரத்துக்கும் ஒரு ரிஷி சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ரிஷி அந்த மந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சாரானா இல்லையா இந்த மந்திரத்தை அவர் எழுதிறானாரா இல்லையா அவர் பார்த்தாரா அந்த மந்திரத்தை மந்திர திரஷ்டாராக நத்து கர்த்தாராகன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எப்படி பார்த்தார் அப்படின்னா நாலேஜுங்கிறது என்ன எதை பர்சீவ் பண்ணுறோமோ அதை ரெக்கார்டு பண்ணி அதோட கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்து அதை ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு டாக்குமெண்ட்டாக ஆக்கினா அதை தானே நாலேஜ்னு சொல்கிறோம் நெருப்பு தொட்டா சுடும்னு எப்படி தெரிஞ்சுது தொட்டு சுட்டு ரிப்பீட்டட்லி ஒவ்வொரு வாட்டி தொடரத்தையும் சுட்டு அதனால் உண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸை உணர்ந்ததுனால் டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டது தானே நாலேஜ் இந்த மாதிரி இந்த ரிஷிகள் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருந்தா இந்த உலகம்ங்கிறது இருக்கே இந்த உலகம் மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் என்டையர் கேலக்சி என்டையர் திங் நீங்கள் பார்த்தேன்னா இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு டூ அண்ட் டோன்ட்டையும் ஃபாலோ பண்ணுறாப்பில் உங்களுக்கு தெரியல டெய்லி சூரியன் உதிக்கிறது இட்ஸ் அ வெரி ரெகுலாரிட்டி இந்த உதிக்கிற சூரியன் அந்த ரெகுலாரிட்டியில் ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்குது பட் அன் எக்ஸ்பிளைனபிள் இர்ரெகுலாரிட்டி எல்லா நாளும் ஆறு மணிக்கு உதிக்கிறதானா இல்லை ஒரு நாள் ஆறு குதிக்கிறது ஒரு நாள் ஆறு ரெண்டு குதிக்கிறது பட் அது எக்ஸ்பிளைனபிளாக இருக்கு ஸோ மச் எக்ஸ்பிளைனபிள் தட் இஃப் யூ நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் இட் யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் இட் ஃபார் டுமாரோ இல்லையா நாளைக்கு சூரியோதயம் எத்தனை மணிக்கு ஆகும்னு இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு எப்படி சொல்கிறேன் அப்சர்வ் பண்ணதுனால தான் இப்போ நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணதுனால நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதாயிடுமா இல்லையே நீங்கள் அப்சர்வ் தானே பண்ணேள் அது எப்பவும் இருக்கு சனாதனமா அதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணதுக்கு நான் தான் விட்டு பேட்டன்ட் போட்டுட்டு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ பைசா முடியாதே அதே தான் ரிஷிகளும் சொல்கிறார் இந்த உலகம்ங்கிறது ரிதம் அப்படின்னு பேர் சம்ஸ்கிருத ரிதம் நாட் ஆர் ஹெச்ஒய்டிஹெச்எம் ஆர் ஒய்டிஹெச்எம் இல்லை இது அந்த ரிதம் இல்லை ரிதம்ங்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தை என்னன்னா உலகம்ங்கிறது நீங்கள் பார்க்கும் அனைத்தும் உலகம்னே சொல்கிறது இல்லை திருஷ்ய பிரபஞ்சம்னு சொல்கிறோம் பார்ப்பதுன்னா அஞ்சு இந்திரியங்கள்னால உணரக்கூடிய அனைத்துமே திருஷ்ய பிரபஞ்சம்னு சொல்கிறோம் இந்த திருஷ்ய பிரபஞ்சம் அனைத்துமே ஏதோ ஒன்று சுற்றி தான் வருது 
ஏதோ ஒரு ரூலை ஃபாலோ பண்ணுறது ரூலை ஃபாலோ பண்ணாதவன் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லப்பட வேண்டியவனாக இருக்கிறவன் மனுஷன் மாத்திரம் தான் ஆடுலேருந்து மாடுலேருந்து கவிதையிலேருந்து குதிரையிலேருந்து பிளானட்லேருந்து எல்லாமே பார்க்கும் அனைத்தும் உணரும் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கு அந்த கட்டுப்பாட்டை பார்த்து உணர்ந்து அதனால இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்கப்படாது இப்படி இருந்தா வாழ்க்கை நெறியானது நன்றாக இருக்கும் இப்படி இல்லையானால் வாழ்க்கை நெறி கெட்டு போகும் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதாலும் எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யாது இருப்பதாலும் நல்வாழ்க்கையும் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யாததாலும் எது செய்யக்கூடாதோ அதை செய்வதாலும் கெட்ட வாழ்க்கையும் அமையும் இதற்கு நான் பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் பேர் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு எடுத்துன்னு வந்து கம்பெண்டியம் ஆஃப் நாலேஜாக பல ரிஷிகள் சேர்ந்து வச்சது வேதம் இப்போ இது யாரும் ஒருத்தர் இயற்றினான்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ அப்பௌருஷயம்னா எடுத்து இல்லையோ அதுதான் சொல்கிறேன் நான் அதெல்லாம் சரி சார் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் டேட் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கா இல்லையா டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி போடாமல் லேபிளே வரதில்லை நீங்கள் என்னமோ இது அனாதி இதுக்கு பிகினிங்கே இல்லைன்னு சொன்னேன்னா நான் எப்படி ஒத்துவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம பார்த்தது எல்லாம் எங்கேயோ ஆரம்பிச்சது எங்கேயோ முடிஞ்சு போயிடுறது அதனால் எல்லாமே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அதுவே தப்பு அனாதியாக பிகினிங் இல்லாத பல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியுது நம்ம சயின்ஸ்லேயே நல்லா ஒத்துன்னு இருக்கோம் நமக்கு சயின்ஸ்னு யாரான்னு சொல்கிற போது அது தப்பாக தெரியல யாரான்னு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கொஷின் பண்ண தோன்றுறது அது எப்படி சார் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு பயஸ் கிடையாது அப்படின்னு என்ன யூனிவர்ஸ் இஸ் எவர் எக்ஸ்பேண்டிங் இல்லையா யூனிவர்ஸுங்கிறது ஸ்பேஸுங்கிறதுக்குள்ளே அடக்கலாம் இல்லையோ ஸ்பேஸ்னாக்க ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் சொல்ல முடியுமா இல்லையா சிங்கப்பூர் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடியறதுன்னா சிங்கப்பூர் இங்கே ஆரம்பிக்கிறது இங்கே முடியறதுன்னு சொல்ல முடியறது பாண்டிச்சேரி எங்கே ஆரம்பிக்கிறது பாண்டிச்சேரி எங்கே முடியறதுன்னா பாண்டிச்சேரி எல்லை ஆரம்பம்னு போர்டு போட்டிருக்கான் பாண்டிச்சேரி எல்லை முடிவுன்னு போர்டு போட்டிருக்கான் அதனால் உங்களுக்கு ஆதி அந்தம் தெரியறது சரி யூனிவர்ஸ் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது யூனிவர்ஸ் எல்லை ஆரம்பம் அப்படின்னு எங்கேயானு போர்டு இருக்கா யூனிவர்ஸ் எல்லை முடிவுன்னு எங்கேயானு போர்டு இருக்கா இல்லையே அப்போ ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத விஷயம் உங்களுக்கே கண்ணுக்கு ஈத்தாப்பில் இருக்கே அதை உங்களால் ஒத்துக்க முடியறது நான் ஏன் உங்கள்ட்ட வேதம் அனாதியானதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏன் சந்தேகம் வருது எப்போ யூனிவர்ஸ் அனாதியாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு ஒத்துக்கிறாளோ அதே விஷயத்தை பார்க்குறீங்களா இல்லை எத்தனையோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னமோ இருந்து தான் அதெல்லாம் உடஞ்சு சோலார் சிஸ்டம் வந்ததுங்கிறா இப்போ என்னமோ இருந்தது அதே ஆனால் இப்போ இல்லை வேறு ஒன்று ஆனால் இருக்குது அப்போ இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாளே இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது எக்ஸிஸ்டன்ஸுங்கிறது கண்டினியூ ஆகுது என்னவா எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல இல்லையா அதை தான் ஃபிலாசஃபியில் சத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தான் சத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சத் சித் ஆனந்தம்னு சொல்கிறாளே சத்துனா என்றைக்கும் இருக்கிறது இப்போ என்றைக்கும் இருக்கிறதாய் ஆதி இல்லாததாய் அந்தம் இல்லாததாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளுக்கே கண்ணுக்கு தெரிகிற போது நம்ம பார்க்காத பல வருஷமாக இருந்த எத்தனையோ ஒரு விஷயத்தை யாரோ ஒருத்தர் கம்பெண்டியமாக போட்டு வச்சுருக்கா அது அப்போ ஒரு விஷயம் அனாதினா இப்போ நம்மளால் ஒத்துக்க முடியறதோ இல்லையோ பாசிபிலிட்டி சார்னு மனசில் நம்மளுக்கு தெரியறதோ இல்லையோ அப்படி அனாதியாகவும் அபௌருஷேயமாகவும் இருக்கும் வேதத்தினால் அதனால் பயஸ் இல்லாத அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அதைத்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுதான் இந்து மதம் அவாவா அவாவாளுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை பண்ணுவோம் அதற்கு பேர் தான் ஸ்வதர்மம்னு பேர் ஸ்வதர்மத்தை யார் அனுஷ்டிக்கிறானோ அவன் சனாதன தர்மத்துக்கு உட்பட்டவன் அர்த்தம் நான் பேசுறது காதல் விழுதா ஸ்வதர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறது தான் சனாதன தர்மத்தோட முதல் டெனட் சார் நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் ரொம்ப நன்னாக தான் இருக்குது கேட்குறதுக்கு இந்த வேதங்கிறது சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக வச்சுருக்கேன் 
இதை யார் சொல்லலாம் யார் சொல்லக்கூடாது எப்படி சொல்லலாம் எப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு நிறையா ரூல் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு ஏதோ ஸ்வரங்கள்லாம் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்வரம் மாற்றி சொல்லப்படாதுங்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவாழ்லாம் தான் சொல்லலாம் இவாழ்லாம் சொல்லப்படாதுங்கிறேன் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் எப்படி அந்த வேதம் கண்டினியூ ஆகும் எப்படி அதோட அர்த்தம் புரியும் இந்த வேதம் இருக்கிற லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அது சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் முன்னாடி இருக்கிற லாங்குவேஜாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேரே இல்லை அந்த லாங்குவேஜுக்கு இங்கிலே அப்போருஷேயம்னு சொல்லிவிட்டேன் அதனால் கிராமருக்கு உட்படாமல் லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ்க்கு உட்படாமல் சொல் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்வரத்தோட பர்டிகுலர் விதமாக தான் சொல்லணும்னு சொல்கிற போது அது எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுவே புரியலைன்னா அது சொன்ன டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் கேட்போம் மூலியோ நம்ப ஒன்னொன்னா ஆன்சர் பண்ணின்னு வருவோம் ஏன் சில பேர் தான் சொல்லலாம் சில பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு வச்சா பர்டிகுலர் ஸ்வரத்தோட சொல்லணும் பர்டிகுலர் ஸ்வரத்தோட ஏன் சொல்லணும்னு வச்சா ஸ்வரம் இல்லாமல் சொன்னால் என்ன சார் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னா உங்களில் எத்தனை பேருக்கு சைனீஸ் லாங்குவேஜ் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல சைனீஸ் லாங்குவேஜில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஸ்வரம் உண்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதையே மூணு ஸ்வரமாக சொல்லித்தரா சொல்லித்தராளா இல்லையா நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொன்னேன்னா அர்த்தம் மாறிடும்னு சைனீஸ்காராக சொல்லித்தரா அந்த லாங்குவேஜே ஸ்வரத்தோட சேர்ந்தது தான் நம்மளோட லாங்குவேஜும் ஸ்வரத்தோட சேர்ந்து தான் இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் ஸ்வரம் மாற்றினா அர்த்தம் மாறிடும் அப்படின்னு இருந்திருக்கு காலப்போக்கில் ஸ்வரம் விட்டு போச்சு காலத்தினால் அழியாத வஸ்துவாக இருக்கிறதுனால வேதத்தில் இன்னும் அந்த ஸ்வரம் இருக்கு அதனால் ஸ்வரம் மாற்றி சொல்லிடக்கூடாது ஸ்வரம் மாற்றி சொன்னால் என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு கதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கதை சொன்னாக்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பெரியவாழ்லேருந்து குழந்தைகள் வரைக்கும் கதைன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஃபேக்ட்ஸை விட ஃபிக்ஷன் தானே பிடிக்கிறது எல்லாருக்கும் இல்லையா ஃபேக்ட்டும் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது பக்கத்தில் கார் வாங்கியிருக்கான்னு ஒரு ஃபேக்ட் எடுத்துகிட்டோன்னா ரொம்ப ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை யூனோ வாட் ஹேப்பன் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் எஸ்டர்டே அண்ட் ஐ சா திஸ் பகர் நெவர் ஈவன் டோல்ட் மீ இஸ் ஹவிங் அ நியூ கார் அப்படின்னு அதுக்கு காது மூக்கெல்லாம் வச்சு சொல்கிற போது எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் நான் ஏன் ஸ்வரம் மாறினா அர்த்தம் மாறும்னு ஓட்டு அப்போ ஸ்வரம் மாறாத இருக்கணும் ஸ்வரம் மாறாத இருக்கணும்னா ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதனால் லைஃப்பை யாரான் டெடிக்கேட் பண்ணணும் வேதத்துக்கு அப்போ தான் வேதத்தை கற்றுக்க முடியும் அப்போ தான் பாஸ் ஆன் பண்ண முடியும் ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு வீட்டுக்குள்ளே யாரான ஒருத்தருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குதுன்னா ஜாஸ்தி அது யார் இருக்குது இப்போ முன்னாடிகளுக்கு இன்றைக்கி ஒர்க்கிங் உமனாக எல்லாரும் இருந்தாலும் ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக வட்டு பிரிக்கப்படுறது சமையல் ரூம்லேருந்து குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறதுலேருந்து ஜாஸ்தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி விமன் எடுத்துக்கும்படியாக ஆகிடுறது எவ்வளவு தான் நம்ம மாடர்ன் விடன்னு என்ன சொன்னாலும் பேட்ரியார்கல் சொசைட்டி மேட்ரியார்கல் சொசைட்டின்னு நீங்கள் என்ன ஆர்கியூ பண்ணாலும் பை நேச்சர் கொஞ்சம் விமனுக்கு இந்த கண்ட்ரியில் இல்லை எல்லா கண்ட்ரிலேயும் பர்டன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவன் அதையே ஃபுல் டைம் ஜாபாக பண்ணின்ற இருந்த காலத்தில் அவளை தே கேனாட் பி பர்டனுங்கிறதுனால இட் ஹஸ் பீன் லெஃப்ட் டு மேல் அதனால் உடனே மென்னு தான் ரொம்ப ப்ரிஃபர்டு செக்ஷனெல்லாம் எடுத்து விடப்படாது இதுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுதானால் நம்மளுக்கு அப்படி மனசில் ஒரு விகல்பம் வராது அதனால் மனிதர்களில் பெண்களை தவிர ஆண்கள் சொல்கிறது ஆண்களில் தன் வாழ்க்கையை முழுக்க வேதத்துக்குன்னு யாரால் அர்ப்பணிக்க முடியுமோ அவளே கற்றுக்கணும்னு வைக்கப்பட்டுறது அவள் தான் கற்றுக்கும் கற்றுக்கலாம் சொல்லியும் கொடுக்கலாம் மீதி இருக்கவாள்லாம் வெறும் கற்றுக்க தான் முடியும்னு ரூல் போட்டு நாலு வர்ணத்தில் மூணு வர்ணத்துக்காராக கற்றுக்கலாம் ஒரே ஒரு வர்ணத்துக்காரன் மட்டும்தான் சொல்லி தரலாம்னு வச்சதற்கு இதுதான் காரணம் இப்போ வேதத்தில் ஸ்வரம் மாற்றி சொன்னால் என்ன சார் குறைஞ்சி போயிடுது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவா துஷ்டான்னு ஒருத்தரை வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு டெம்பரரி இந்திரனாக ஆக்கினா ஏதோ காரணத்தினால இந்திரன் அவரை கொண்டுட்டான் அவ அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு யாகம் பண்ணி இந்திரனை அழிக்கக்கூடிய ஒரு அரக்கனை உண்டு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார் அவர் என்ன பண்ணார் தன்னோட ஜடாமுடியை எடுத்து பிடுங்கி தலைமையிலெல்லாம் எடுத்து அடிச்செல்லாம் பண்ணா அதெல்லாம் வந்து ஆபிச்சாரிக்கம்னு பேர் கெட்ட பலனை எதிர்பார்த்து செய்யப்படுற ஆபிச்சாரிக்க ஹோமம் ஒன்று பண்ணார் ஒரு அக்னி வளர்ந்தது அதில் ஹோமம் பண்ணார் 
பண்ணுறதே அவருக்கு என்ன வாட் வாஸ் இஸ் கோல் இந்திரனை கொல்லக்கூடிய ஒரு சத்ரு உண்டாக வேண்டும்னு அர்த்தம் அவருக்கு அதுதானே கோல் இந்த நெருப்புலேருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சத்ரு வரணுங்கிறதுக்காக அவர் பண்ணுறார் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கணும்னா இந்திர சத்ரம் வர்தஸ்வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் இந்திர சத்ரம் அப்படின்னு சொல்கிற போது சத்ரு பலமாக இருப்பான் இந்திரன் பலம் இல்லாதவனாக இருப்பான் இந்திரனை விட இந்திரனோட சத்ரு பலமா இருக்கணும்னா இந்திர சத்ரம் வர்தஸ்வான்னு சொல்லியிருக்கணும் அவர் சரஸ்வதி ஒரு நாக்குல போய் உட்காந்துட்டா உட்காந்துட்டு இந்திர சத்ரம் வர்தஸ்வான்னு ஹோமம் பண்ணார் அவர் இந்திர சத்ரம் வர்தஸ்வா சத்ருக்கு பலம் இல்ல விருத்ராசுரன் ரொம்ப பலத்தோட தான் வந்தான் ஆனா கொல்ல முடியல இந்திரன் இப்போ ஸ்வரம் மாறினால் அர்த்தம் மாறி விடுறது அதனால் வேதமானது யார் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னு டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு சார் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லி விட்டேன் வேதம் புரிஞ்சுக்க முடியலையா அதுக்கு ஆன்சரே சொல்லலையே சார் புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் போட்டு விட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னால் எப்படி சார் ஃபாலோ பண்ண முடியும்னா அது இன்றைக்கி இருக்கிற ப்ராப்ளம் இல்லை காலகாலமாக அந்த ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு அதனால் அந்த ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்படி சூத்திரங்கள் எழுதியிருக்கா வேதோ தர்ம மூலம் தர்மத்தின் அடிப்படை எங்கேருந்து வருது வேதங்கள்லேருந்து வருது அது புரியலையே என்ன பண்ணுறது தத்விதாம் சஸ்மிருதி ஷீலே உனக்கு புரியலையா கவலைப்படாத அது யாருக்கு புரிஞ்சிருக்கோ அந்த ரிஷிகள் அவளுடைய ஸ்மிருதி ஏன்னா அவ ஆத்தர் பண்ண புக்ஸ் அந்த ஆத்தர் பண்ண புக்ஸ்லேருந்தும் அவ எப்படி வாழ்ந்து காட்டினாலோ சீலம் சீலம்னா வாழ்ந்து காட்டுதல் இது ரெண்டையும் பார்த்து தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ சார் அந்த ரிஷியெல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டா வா யாரும் இப்போ இல்லை என் வரைக்கும் யார் அதை கொண்டு வருவா தத்யஸ்மாத் ச ஆச்சாரியா உனக்கு அது வரைக்கும் யார் கொண்டு வந்து திறப்பறானோ அவனுக்கு ஆச்சாரியன்னு பேர் ஆச்சாரியன்னா ஆச்சரதி இதி ஆச்சாரியா லால லான் ஒன்று ப்ராக்டிஸ்னு ஒன்று பேங்கிங் லான் எடுத்துகிட்டேன்னா பேங்கிங் லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ் மோ ஏன் லாவுடைய வெர்பேட்டின் திங் புரியாது நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸில் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கணும் அதனால தான் கேஸ் லாஸ் படிக்கிறோம் ப்ராக்டிஸில் எப்படி அப்ளை ஆகிருக்கு படிக்கிறோமோ இல்லையோ வெறும் லாவை படிச்சுட்டா லாயர் ஆகிடுறானா இல்லையே கேஸ் லாஸில் கேள்வி கேட்குறாளோ இல்லையோ கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணுறதே ஏதான் கேஸ் லாவை கோட் பண்ணால் கேஸ் உடனே ஜெயிச்சு விடுறது வெறும் லாவை ஸ்கோட் பண்ணால் ஜெயிக்கிறது அப்போது அந்த ஆச்சாரியனாக இருக்கக்கூடியவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்படி இருக்குங்கிறத காட்டணும் அப்போ லாவை புரிஞ்சுண்டு தர்மத்தை புரிஞ்சுண்டு வேதத்தை புரிந்து கொண்டு வேதத்தை சொன்ன ரிஷிகளினுடைய ஸ்மிருதிகளையும் அவளுடைய ஆச்சாரத்தையும் புரிஞ்சுண்டு அதை நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து யார் கொடுக்குறானோ அவன் ஆச்சாரியன் உபனீயம் வேதம் அத்தியாபயே திவிஜக சகல்பம் சரஹசியம் ச தமாச்சாரியம் பிரச்சக்ஷதே யார் ஒருவன் தன்னுடைய ஒரு பையனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சு வேதத்தை அதன் அங்கங்களோடு கூட பதினெட்டு விதமான கல்வியின் உட்பிரிவுகள் இருக்கு சௌந்தரியில ஆச்சாரியா சொல்றாரோ இல்லையோ அஷ்டாதச வித்யா குணித வித்யா பரிணதிகின்னு சொல்றாரோ இல்லையோ இந்த அஷ்டாதசங்கிற பதினெட்டு விதமான உட்பிரிவுகளையும் சொல்லி கொடுத்து ச கல்பம் ச ரகசியம் ச வார்த்தையில் தெரியும் அர்த்தமும் உள்ளே இருக்கிற சென்டிமெண்ட்டும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சென்டிமெண்ட் தெரியலன்னா வார்த்தையை ஒண்டி வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ டோனுக்கும் அர்த்தத்துக்கும் ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்குங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கும் இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கும் ஒரே அர்த்தமா இல்லையே இல்லையா வேறு வேறு அர்த்தம் ஆகிடுறதோ இல்லையோ டோனுக்கு எவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது பாருங்க அதனால் வேதத்தை அது பிரகாரம் கற்றுண்டு அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து யார் ரிஷிக்கள் சொல்லியிருக்காளோ அவளுடைய எழுத்துக்களையும் அவளினுடைய ஆச்சாரத்தையும் பார்த்து நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறவன் ஆச்சாரியன் 
சார் அதெல்லாம் சரி சில சமயத்தில் ரிஷிகளே அவள் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணலையே சார் நிறைய ரிஷிகள் அவள் ஒன்று ஏதோ சொல்கிறா வேறு ஏதோ பண்ண விடுறாளே இப்போ எதை நம்புறது அவள் சொன்னதை நம்புறதா அவள் பண்ணதை நம்புறதா அப்படின்னா சாகசம் ச மகாத்மனா அவள் சொன்னதை தான் நீ நம்பணும் அவள் பண்ணதை பண்ண முடியாது அது எப்படி சார் ஒத்துக்க முடியும்னு பின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஒரு கோலா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு அவன் அங்கேயும் இந்த பங்கி ஜம்பிங் பண்ணுறான் இதை நீ வெறுனை பார்க்கலாம் நீ பண்ணாதே நோட்டு ஒருத்தன் எழுதுறானோ இல்லையோ நீங்கள் எழுதுனது நம்பினேலா அவன் ஜம்ப் பண்ணது நம்பினேலா அவன் எக்ஸ்பர்ட் அவன் ஜம்ப் பண்ணா பொழைப்பான் நீங்க எக்ஸ்பர்ட் இல்ல நீங்க ஜம்ப் பண்ணா அடி தான் விழும் உடம்பெல்லாம் நொறுங்கி விடும் அதனால எழுதினதை தானே ஒத்துக்கிறேன் அதே தான் ஆச்சாரியாளுக்கும் ஆச்சாரியாள் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒன்னா இருந்துடுத்தே ஆனால் அப்படி இருக்காது மோஸ்ட்லி அவ சொன்னதை தான் செய்வா செய்தாள்னா அவ உங்களுக்கு சொன்னதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அவ செஞ்சதே இல்லை ஏன்னா அவளால அது முடியும் நம்மளால முடியாது இதுக்கு என்னோட சம்ஸ்கிருத வாத்தியார் இந்த சூத்திரம் சொல்லி கொடுக்கறதே எனக்கு ஒரு கதை சொல்லுவார் யாரோ ஒரு ஆச்சாரியன் இருந்தானா அவன் ஒருத்தனுடைய குருகுல வாசம் பண்ணுற சிஷ்யால்ட்ட ஏகாதசியில் எண்ணெய் தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ணப்படாது துவாதசியில் எண்ணெய் தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ணப்படாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்க வேண்டியது பிரதி ஏகாதசி துவாதசி சொட்ட சொட்ட எண்ணெயை வச்சுட்டு அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து பாடம் செலுத்துருவோம் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தான் ரொம்ப லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுற தானே தன்னை இன்டெலிஜென்ட்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவன் போய் என்ன பண்ணா அவர்கிட்ட கேட்டான் சுவாமி நீர் வந்து எல்லாம் எங்களுக்கு என்ன வட்கனையா சொல்றேன் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்காத எண்ணெய் தேய்ச்சிக்காத நீர் நன்னா சொட்ட சொட்ட எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு வருகிறேன் என்னன்னு கேட்டான் அவர் சொன்னார் நீ கொஞ்சம் சமையல் ரூம் உள்ள போ ஆச்சாரிய பத்னி ஏதோ கொடுப்போ அதை வாங்கிட்டு வா உனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் இவர் ஒன்றும் அவர் ஆச்சாரிய பத்னியை கூப்பிட்டு அடியேன்லாம் ஒன்றும் கூப்பிடல அவர் ஒன்றே பேர் தான் சொன்னார் ஏன்னா அவள் உள்ள உட்காந்து இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கா இவ்ஸ் ட்ராப்பிங் அண்ட் ஷீ இஸ் லிஸ்னிங் டு எவ்ரி திங் அவன் என்ன பண்ணால் வாடா குழந்த என்ன இந்த பையன் போன உடனே எடுகிற அழுப்பு உள்ள கையை விட்டா அது உள்ள நன்னா செக்கச்ச வேல்னு நாலஞ்சு இரும்பு குண்டு பழுத்து இருந்தது இந்த எரிகிற அடுப்புலேருந்து அந்த பழுத்து இரும்பு குண்டு எடுத்து ஒரு பெத்தல தட்டில் வச்சு இதை கொண்டு போய் உங்கள் ஆச்சாரியன்கிட்ட கொடுக்குணா இந்த பையனால் தூக்கவே முடியல ஒரு ரெண்டு மூணு துணியை பிடிச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டு தூக்கி வந்து கொடுத்தான் அவர் என்ன பண்ணார் அதை வாங்கி வாயில் போட்டுட்டார் போட்டுட்டு அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒன்னால் என்றைக்கான முழுங்க முடியும்னா அன்றைக்கி நீயும் துவாதசியில் ஸ்நானம் பண்ணார் இந்த கதையை எதுக்கு சொல்கிறதுன்னா எக்ஸ்பர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் வி கேனாட் மீ மேக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேன் டூ அவுட் சைட் த லா ஏன்னா தே கேன் கெட் அவே வித் இட் அண்ட் தே ப்ராபப்ளி ஹாவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் இட் நமக்கு அந்த ரீசன்ஸே புரியாது ஏன்னா நம்ம அறிவு கம்மி தானே நம்ம அறிவுக்கு நமக்கு எது சரியோ அதை நம்ம பண்ணணும் ஸோ இது ஆச்சாரியம் சார் நான் அந்த மாதிரி ஆச்சாரியனை தேடிட்டு எங்கே சார் போகிறது அது ஒன்று ரெண்டாவது ஆச்சாரியன் கிரேட் குருவும் கிரேட் இந்த குருவும் ஆச்சாரியனும் ஒன்றா குரு வேறையா ஆச்சாரியன் வேறையா ஒன்றும் புரியலையே நீங்கள் எது சொன்னாலும் அதுலேருந்து ஒரு கேள்வி வரதே சார் அப்படின்னா நம்மளோட லீனியேஜ் என்ன சொல்கிறது நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத் புத்திர பராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சாரிய மதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தமலகம் ச சிஷ்யம் தந்த்ரோடகம் வார்த்திகாரமன்யான் அஸ்மத் குருன் சந்ததமான தோஸ்மி உன் குரு பரம்பரை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் வா உன் குரு பரம்பரை எது தெரியுமா இதில் தேவர்கள் இருக்கா அதுக்கப்புறம் ரிஷிகள் இருக்கா அப்புறம் மனுஷியால் இருக்கா தேவர்கள் யார் நாராயணன் நாராயணன் தான் ஆதி குரு ஏன் நாராயணன் ஆதி குருன்னு சொல்கிறேள் நாராயணனுக்கு என்ன பேர் விஷ்ணுன்னு பேர் விஷ்ணுருவை வியாப்தி தேவதா எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிற சக்தி இருக்கே அதற்கு விஷ்ணுன்னு பேர் அதுதான் முதல் குரு அது என்ன சார் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்குங்கிற இல்லை கண்ணி ப்ரூவ் இட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கேட்போமோ இல்லை உடனே கேள்வி கேட்டுருவோம் நம்ம சக்தினா என்ன கேப்பபிலிட்டி டு டூ சம்திங் இஸ் சக்தி அது ஒத்துக்கிறோமா இல்லையா கேப்பபிலிட்டி டு டூ சம்திங் இஸ் சக்திங்கிறோம் நீங்கள் பாருங்க உங்கள் ஆற்றுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வார்ட்ரோ ஹேஸ் அ கேப்பபிலிட்டி டு ஹோல்டு க்ளோத்ஸ் அண்ட் நாட் ஷோ இட் அவுட் சைட் அது இட்ஸ் கேப்பபிலிட்டி ஆர் நாட் அது அதோட சக்தி உங்கள் ஆற்றில் ஒரு பாட் இருந்ததுன்னா இட் கேன் ஹோல்டு வாட்டர் ஆர் எனி திங் தட் இஸ் கண்டெயின் இன் அண்ட் வில் நாட் அலோ இட் டு ஃப்ளோ அவுட் சைட் அதுக்கு அது சக்தி நீங்கள் அப்படி பார்த்தேன்னா எல்ல
இப்போ பாட்டா இருக்கிறத பாட்டா இருக்கிறதுல இருந்து நீங்க வந்து சே ஒரு லைட்டா மாத்தினா பாட்டா இருக்கிறத இட் வாஸ் கண்டெய்னிங் சம்திங் லைட்டா இருக்கிறத இட் வில் பி லைட்டிங் அ லாம்ப் சக்தி மாறுது ஆனா அதுக்கு சக்தி இருக்குது போகல அதனால எல்லா இடத்துலயும் சக்தி இருக்குங்கிறது உண்மை சேர் நடத்தினா உங்களை உட்கார வச்சுக்கிற சக்தி இருக்கு நீங்க ஒழுங்கா உட்காரலன்னா கீழே தள்ளி விட்டு விடுற சக்தியும் இருக்கு இல்லையா படுக்க நடத்தினா தூங்க வைக்கிறதுக்கு உங்களை சக்தி இருக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கே அப்படி எல்லா இடத்துலயும் விரிவி இருக்கிற சக்தி எதுவோ அவரை தான் நாராயணன் சொல்றோம் அந்த நாராயணன்கிற விஷ்ணு தான் ஆதி குரு இந்த ஆதி குரு என்ன பண்ணார் இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்காக பிரம்மாவை படைச்சார் அதனால அடுத்த குரு அவர் பத்ம புவன் அவர் என்ன பண்ணார் அவருக்கு வசிஷ்டர் அவருக்கு வசிஷ்டருக்கு அப்புறம் சக்தி சக்திக்கு அப்புறம் பராசரர் இப்போ பாருங்க ஒரு ரிஷிகள் வந்துட்டா முதல்ல ரெண்டு தேவர்கள் அடுத்தது ரிஷிகள் சக்தி ச தற்புத்திர பராசரம் ச பராசரருக்கு பிள்ளை யாரு வியாசன் வியாசனுக்கு பிள்ளை யாரு சுக்கன் இது வரைக்கும் ரிஷிகள் இதுக்கப்புறம் மனுஷா நம்ம என்ன சொல்றோம் கௌடபாதர்ங்கிற ஒருத்தர் மனுஷர் அவருக்கு கோவிந்த யோகீந்திரர்னு சிஷ்யர் அவருக்கு ஆதிசங்கராச்சாரியார் சிஷ்யர் அவருக்கு நாலு சிஷ்யால சொல்றோம் நம்ம பத்மபுவன் யார் கோவிந்த யோகீந்திர மதாசிய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சாரிய மதாசிய பத்மபாதன் பத்மபாதன்கிற சிஷ்யர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏன் அவருக்கு அந்த பேர் வந்தது ஹஸ்தாமலகன் ஏன் அந்த பேர் வந்ததுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அவருக்கு எல்லா சாஸ்திரமும் கையில் வச்சிருக்கிற நெல்லிக்காய் மாதிரி கண்ணில் தெரியுமா எப்படி கையில் வச்சிருக்கிற நெல்லிக்காய் கரெக்டாக ஃபுல்லாக தெரியுமோ அந்த மாதிரி எல்லா சாஸ்திரமும் முழுக்க தெரியுமா அவருக்கு அதனால் ஹஸ்தாமலகன் பேர் துரோட்டக்காச்சாரியால் பற்றி நமக்கு நிறைய பர பரமாச்சாரியால் சொல்லியிருக்கார் யார் இந்த வார்த்திகாரன்களே அவர் யாருன்னா சுரேஸ்வரர் இந்த நாலு முக்கியமான சிஷ்யால் இப்படி நாலு முக்கியமான சிஷ்யாலோட சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அவதாரம் பண்ண போறாங்கிறது ரிக்வேதத்துல சொல்லியிருக்கு ஒரு மந்திரத்துல அதை பத்தி ஆச்சாரியால் பரமாச்சாரியால் தெய்வத்தின் குரல்ல நிறைய எழுதியிருக்கா நான் இப்ப சொன்னது எதுவும் பரமாச்சாரியால் சொல்லாதது இல்லை இப்ப நான் சொன்னது எதுவும் சொந்த சரக்கு இல்லை எல்லாம் தெய்வத்தின் குரல்ல என்னைக்கோ படிச்சது நான் உங்கள்கிட்ட இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் எல்லாமே தெய்வத்தின் குரல்ல இருக்கு தெய்வத்தின் குரல் படிச்சுட்டா எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் அதுல எல்லாம் இருக்கு அப்போ இந்த நாலு சிஷ்யால் இப்படிதான் உங்களோட குரு பரம்பரைன்னு சொல்றது சார் நீங்க குரு பரம்பரைங்கிற நம்ம ஆதி சங்கரரை ஆதி ஆச்சாரியால்னு தானே சொல்றோம் ஆர்தே சினனின்ஸ் ஆச்சாரியன் குரு ரெண்டும் சினனின்ஸா இதை தவிர சார் இன்னொரு சந்தேகம் வேற வருது சதா சிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியவாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் இப்ப சதாசிவன் முதல் ஆச்சாரியனா நாராயணன் முதல் ஆச்சாரியனா நீங்க ஒரு இடத்துல நாராயணன்கிறேள் ஒரு இடத்துல சதாசிவன்கிறேள் என்ன சார் ஒரே குழப்பம் மயமா இருக்கு அப்படின்னா நாராயணன்னா என்னதுனால ஆச்சாரியன்னு உங்களுக்கு குருன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப சதாசிவன்னா என்ன படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அனுகிரகித்தல்னு அஞ்சு விதமான கிருத்தியங்களை அம்பாள் பண்றான்னு சொல்றோம் இல்லையா சிருஷ்டி கர்த்ரி பிரம்ம ரூபா கோப்த்ரி கோவிந்த ரூபிணி சம்ஹாரிணி ருத்ர ரூபா திரோத அனகரி ஈஸ்வரி சதாசிவா அனுகிரகதா அனுகிரகம் பண்றதுங்கிறது சதாசிவஸ்வரூ குருனாலே அனுகிரகம் ஆச்சாரியனா இருக்கிறவன் பலவும் கற்று ஐயம் திரிபு அற கற்று கற்றதை கற்றவாறு கற்றதின் உள்ளர்த்தத்தோடு வாழ்ந்து தன் வாழ்க்கை நெறியின் மூலமும் தன் வாயிலேந்து வர வார்த்தைகள்னாலையும் கற்று கொடுக்கிறவன் ஆச்சாரியன் குருங்கிறவன் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் வேற என்ன தலையில கை வச்சா போறோம் அந்த அனுகிரக மாத்திரத்துல என்ன படித்தா வருமோ என்ன படிக்காட்டாலும் வருமோ அத்தனையும் வந்துடும் எஸ்யதேவே பராபக்தி எதாதேவே ததா குரு தசிய ஏதே அகதிதாக அர்த்தாக பிரஸ்புரந்தி பதே பதே பகவானிடத்தில் எவ்வளவு பக்தி வைக்கணுமோ அந்த அளவு பக்தி எவன் ஒருவன் குருவினிடத்தில் வைக்கிறானோ அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்த சொல்லி கொடுக்காத அனைத்து விஷயங்களும் எப் பொழுது விளங்க வேண்டுமோ அப்பொழுது விளக்காமலே விளங்கும் அப்படின்னு வேதம் சொல்றோம் பதே பதே மீண்டும் மீண்டும் எது எப்பொழுது எவ்வாறு எங்கு விளங்க வேண்டுமோ அது அப்பொழுது அவ்வாறு அங்கே விளங்கும் 
அது குரு அது குருவோட அனுகிரகம் அந்த குருவே ஆச்சாரியனாகவும் இருக்கலாம் ஆச்சாரியனா இருக்கிறவனுக்கு கருணை இருக்குமா இருக்காதா தெரியாது நியமம் இருக்கும் ரொம்ப நியமத்தோட இருப்பான் குருங்கிறவன் கருணா சமுத்திரம் அனுகிரகம் அல்லையோ அதனால்தான் நம்ம பரமாச்சாரியால குருன்னு சொல்றோம் பரமாச்சாரியாள்னு சொல்றோம் இல்லையா ஏன்னா அந்த காருண்யம் அந்த மனசுல இருக்கிற ஒரு அனுகிரக பாவம் இந்த அனுகிரகத்துக்குன்னு சொல்ற போது யார் தலை சதாசிவன் தான் தலை ஏன்னா சதாசிவா அனுகிரகதா சாட்சாத் பரதேவத்தையே அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிற போது சதாசிவ சுரூபமா இருக்கிற போது அப்ப குருங்கிற அனுகிரகம் பண்றதுக்கு சதாசிவ சுரூபமா தானே இருக்கணும் அதனால சதாசிவ சமானம் பம்பாலே குருதானோ ஆமா சந்தேகம் என்ன குண்டலி குமாரி குட்டிலே சண்டி சரா சர சவித்ரி சாமுண்டே குஹிணி குஹாரிணி குஹ்யே குருத்வாம் நமாமி காமாட்சி யார் சொல்றா நான் சொல்ல இல்ல மூக்கர் சொல்றார் இல்லையா அம்மா நீயே குருன்னுட்டார் அவர் அருவாய் உருவாய் எல்லாம் சொன்னவர் என்ன சொல் குருவாய் வருவாய் குகனேன்னார் அவர் சொன்னாரோ இல்லையோ அப்ப குருவாய்ங்கிற போது என்ன குருன்னா என்ன அர்த்தம் அனுகிரகம் அனுகிரகத்தினால் எவன் ஒருவன் அறியாமையை போக்கி மெய்ஞானத்தை கொடுக்கிறானோ அவன் குரு அவன் ஆச்சாரியன் ஆச்சாரியனாகவும் இருந்துட்டு குருவாகவும் இருக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்லாத வெறும் குருவா இருக்கலாம் அப்படி இந்த பரம்பரை நம்மளோட பரம்பரை எதுக்காக இதெல்லாம் சொன்னோம் நான் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் சொல்லிக்கணும்னா நான் வைதிக தர்மத்தை சார்ந்தவன் வைதிக தர்மம்னா என்ன வேதத்தில் சொல்லி இருக்கும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியவன் எனக்கு வேதம் புரியலையா அதை சொல்றதுக்கு தான் ஆச்சாரியாள் இருக்கா ஆச்சாரியாள் எனக்கு யார் வந்து சேர்ந்தா எனக்கு யார் அதை கொண்டு வராளோ அவா ஆச்சாரியாள் அவா சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிற புத்தி எனக்கு இல்லையே யாராலும் ஒரு சத்குரு காலில் போய் விழுந்துரும் இந்த சத்குரு உன் தலையில கையை வச்சுட்டாருனா தானாவே உனக்கு எல்லாம் விளங்கிடும் ஏன் அந்த குரு தான் சாட்சாத் காமாட்சி காமாட்சி தான் குரு அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அந்த பாவத்தோட போய் விழணும் நீ ஏனா அந்த பாவம் இல்லாத இது ஏதோ தொடர்க்கார் என்னமோ சொல்றாளேன்னு இவர் காலில் போய் விழுந்தோம் என்னமோ அவர் சொல்றா பார்க்கலாம் என்ன ஆறுதோ விழுந்ததுல காலில் விழுந்ததுல என்ன பெரிய நஷ்டம் நம்மளுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போய் விழுந்தேனா ஒன்றும் ஆகாது எல்லாத்துலேயும் பாவம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எவன் ஒருவன் தன்னுடைய விஷயத்தை துறந்து காலில் போய் விழறானோ அவனுக்கு தானே அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படியாப்பட்ட பரம்பரை இந்த பரம்பரை நம்மளோட ஆச்சாரியாள் நம்மளுக்கு ஆதிசங்கராச்சாரியாள் ஷண்மத ஸ்தாபனம்னு பண்ணியிருக்கா ஒவ்வொரு எங்கும் அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் நிறைந்திருக்கிற பரபிரம்மம் ஒன்னாவே இருந்தாலும் ரூபம் எது எடுத்துக்கிறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதனுடைய சக்தி மாறுறது இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தானே ஒரே மண் தான் பாட்டுங்கிற ரூபம் எடுத்துட்டா அதோட சக்தி டு கண்டெயின் லேம்புங்கிற எடுத்துட்டா ரூபம் அதோட சக்தி வேற சட்டியான ரூபம் எடுத்துட்டுனா வதக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இப்படி ஒரே மண் பல விதமான ரூபம் எடுத்துக்கிற போது பல காரியத்து சாதிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்ததாக இருக்கு அதே ஏகைவ சக்தி பரமேஸ்வரஸ்ய அப்படின்னு ஒரே சக்தி தான் பரமேஸ்வரனுக்குனாலும் பல ரூபம் எடுத்து பல விதமான காரியத்துக்கு நம்மளுக்கு உபயோகமாக அந்த சக்தி நம்மளுக்கு அமையறதுனால ஆறு ரூபங்கள் எடுத்து அந்த ஆறு ரூபத்துக்கு தனித்தனியாக உபாசனா மார்க்கத்தை ஆச்சாரியால் வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கா இந்த ஆறு ரூபத்தில் கானபத்தியம்னு சு பிள்ளையாரை வச்சு பூஜை பண்ணுறத கானபத்தியம்னு சொல்கிறோம் சூரியனை வச்சு பூஜை பண்ணுறத சௌரம்னு சொல்கிறோம் விஷ்ணுவை வச்சு பூஜை பண்ணுறத வைஷ்ணவம்னு சொல்கிறோம் சிவனை வச்சு பூஜை பண்ணுறத சைவம்னு சொல்கிறோம் பரதேவத்தையும் வச்சு பூஜை பண்ணுறத சாக்தம்னு சொல்கிறோம் முருகனை வச்சு பூஜை பண்ணுறத கௌமாரம்னு சொல்கிறோம் இப்படி ஆறு விதமான பூஜா கிரமங்களாக வச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கா இந்த ஆறு பூஜையில் சக்தி பூஜைங்கிறது இப்போ ரொம்ப தழைச்சிருக்கு ஏன்னா அம்பா ஒரே சக்தியை பெண் ரூபமாக உபாசனை பண்ணுறது நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியும் எல்லாரோட லைஃப்லேயும் ஒரு பெண் நிச்சயம் இருந்தே தீரணும் யார் அது அவாவாளோட அம்மா இல்லையா அம்மான்னு ஒரு ஜென்மா இல்லாத ஒரு குழந்த சிருஷ்டியாக இருது இல்லை அப்படி அம்மாவிலிருந்து சிருஷ்டியான அந்த குழந்தைக்கு அம்மான்னா கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குது அதனால பரதேவத்தையே ரிலேட் பண்ணி அவளை பூஜை பண்றது ஈஸியா இருக்குங்கிறனால தான் லலிதா சஸ்ரநாம ஆரம்பிக்கிறதையே ஸ்ரீமாதா ஸ்ரீ மகாராஜ்னு ஆரம்பிக்கும் 
இப்படி ஸ்ரீமாதான் இருக்கிற அந்த மாதாங்கிற அதே ஆரம்பத்தை கொண்டு தான் சண்டிங்கிற பரதேவத்தை நவாக்ஷரின்னு சொல்கிறோமே தேவி மகாத்மியம்ங்கிறத பற்றியெல்லாம் பேசுகிறோமே அதற்கு தேவதையாக இருக்கக்கூடிய சண்டியினுடைய தியான ஸ்லோகமும் அதே மாதிரி மாதான்னு ஆரம்பிக்கும் மாதர்மே மதுகைட பக்னி மகிஷ பிராணாபகாரோத்தியமே ஹேலா நிர்மித தூம்ரலோச்சன வதே ஹே சண்டமுண்டார் தினி நிசேஷீகிருத ரக்த பீஜ தனுஜே நித்யே நிசும்பா பஹே சும்பத்வம் சினி சம்ஹராசு துரிதம் துர்கே நமஸ்தே அம்பிகே மாதான்னு ஆரம்பித்து அம்பிகேன்னு முடியறது லலிதா சாஸ்திரம் எப்படி ஆரம்பிச்சுது ஸ்ரீமாதான்னு ஆரம்பித்து லலிதாம்பிகான்னு முடிஞ்சுது இதுவும் ஆரம்பமும் முடியும் ஒன்று தான் அதுவும் ஆரம்பமும் முடியும் ஒன்று தான் இது என்ன அர்த்தம் சாட்சாத் மகாலக்ஷ் இது சாட்சாத் லலிதா பரமேஸ்வரி தான் சண்டிகா பரமேஸ்வரியும் இதில் ஒன்றும் வித்தியாசமே இல்லை இது என்னமோ ரொம்ப கோர ரூபம் அது ரொம்ப சாந்த ரூபம் நம்ம வேணால் புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டும் உண்மையில் பார்க்க போனால் ஒன்றுன்னு நம்மளுக்கு காட்டுறதுக்காக இருக்குது இந்த ரெண்டு ரூபத்தோடையும் இந்த சாக்தம்ங்கிறதோட உபாசனை ரொம்ப விரிவி பெருவி இந்த உலகம் முழுக்க இருக்குது அம்பாளுக்கு இன்னும் பல ரூபம் இருக்குது தச மகா வித்யான்னு சொல்கிறா பத்து வித்தியைகள் பத்து ரூபங்கள் அம்பாள் பலவிதமான ஸ்திரீ ரூபத்தில் உபாசிக்கப்படுறா அது எல்லாத்தையும் சாக்தம்னு சொல்கிறோம் அதை தான் விரிவாக எடுத்துன்னு இந்த லலிதா பரமேஸ்வரியினுடைய உபாசனையை முக்கியமாக வச்சுட்டு இருக்கிறது ஸ்ரீ வித்யன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்ரீ வித்ய சாஸ்திரத்தை ஆதிசங்கரர் ரொம்ப பெருமையாக ஆக்கி அதை நிறையா மேற்கோள் காட்டி நிறையா கிரந்தங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார் அதில் தான் வந்து ஸ்ரீ நம்மளுடைய சௌபா நம்மளுடைய சௌந்தரிய லகரி முதலான ஸ்லோகங்கள்னா அதை பரமா கொண்டு தான் இருக்கு திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் ஓவர் வியூ ஐ வாண்டட் டு கிவ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வாட் ரிலிஜன் யூ பிலாங் டு டு வாட் தேவி இஸ் வர்ஷிப் இஸ் ஒன் ஹவர் பேசினாக்க இது ஒன்றும் எல்லாத்தையும் நம்ம அலசிட முடியாது ஆச்சாரியால் ஏழு வால்யூம் சொன்ன தெய்வத்தின் குரலில் இருக்கிறது நம்ம எதாவது ஒன் ஹவரில் எதாவது அளக்க முடியுமோ ஒன்றும் ஆச்சாரியால் சொன்னது திருப்பி சொல்கிறதுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லை அது வேறு விஷயம் ரெண்டாவது அவர் ஏழு வால்யூம் சொன்னதை நம்ம எதாவது ஒன் ஹவரில் கவர் பண்ண முடியுமா முடியாது நம்ம ஏதோ வி ட்ரை டு ஜஸ்ட் கிவ் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன் இஃப் யூ ஹவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் கொஷின்ஸ் யூ மே ப்ளீஸ் ஷூட் அவுட் நவ் இஃப் இஃப் தே ஆர் நாட் completed today i can always reply to you one on one subsequently also please ask for any questions that you may have in your mind pratika mute la irke ninga ah illa illa romba alaga sonna illa actually silla basic things which we don't know to explain especially ninga sonna mari nama kids கேக்குற क्वेश्चंस இல்ல இதுக்கு வந்து we never know how to explain few things right namma vandu we just follow it so and the madri is the things when they you told it in a very beautiful way so thanks a lot uh, and nariya questions iruke but uh, overall this overview is really helpful great uh, i i hope that anybody else has any questions um actually uh, sir and the guru and uh, hope i'm audible yeah you yes, are sir. yeah uh the guru and the acharya and the you know that uh, difference is a little uh, not very clear for me okay namalukku solli irukra dharmam irukilliya dharmam na enna do's and don'ts nu sollom அந்த தர்மத்தை எங்கே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேதங்கள்லேருந்து வேதங்கள் படித்தா புரியலையேனா அதை புரிஞ்சுண்ட ரிஷிகள் சொன்ன ஸ்மிருத்திக்கள் அவளுடைய வாழ்க்கை நடைமுறை அவளாக இருந்த காலத்தில் நான் இல்லையேனா அவள் எழுதின புஸ்தகங்களை படித்து இப்போ உணர்ந்தவா இருக்காளோ இல்லையோ அவள் நம்மளுக்கு சொல்லித்தரா இல்லையா இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்போ இப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு சொல்லித்தராளே அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறவன் ஆச்சாரியன் அவன் ஆச்சாரியன் அவன் வாழ்க்கை நெறிமுறையை சொல்லித்தரான் வாழ்க்கை நெறிமுறையை சொல்லிக் கொடுக்குற போது அஜானம் போகும் ஓரளவுக்கு ஜானம் பிறக்கும் ஆனால் பரமார்த்தமான ஜானமா அதுன்னு கேட்டா இட் மே பி தேர் மே நாட் பி தேர் ஏன் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டா பரமார்த்தமான ஜானம் எதுவோ எதை தெரிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமோ அதுவே பரம ஜானம் அப்படிதான் ஒரு ஜானம் இருக்கான்னா இருக்கு அதுதான் பிரம்ம ஜானம் இந்த பிரம்ம ஜானத்தை அடையணம்னால் ஆச்சாரியன் சொல்கிற வழியில் போக வேண்டியது அவசியம் உள்ளுக்குள்ள அஜானம்னு ஒரு இருட்டு இருக்கே அந்த இருட்டு போகணும் அந்த இருட்டை போக்குபவன் யாரோ அவன் குரு அவன் வெறுன சொல்லி கொடுத்து ஏட்டு சுரக்காயினால் அந்த இருட்டு பேடாது 
அனுபவபூர்வமாய் வர வேண்டிய ஞானம் அது இந்த அனுபவபூர்வமான ஞானம் ஏற்படணும்னா குருவினுடைய அனுகிரகம் வேணும் யாரினுடைய அனுகிரகத்தினால் பரம ஜானம் ஏற்படுறதோ அவன் குரு யார் வாழ வழி சொல்லி கொடுக்கிறாளோ எது நல்லது கெட்டது எது சாஸ்திர பிரகாரம் இருக்க வேண்டிய வஸ்துன்னு சொல்லி கொடுக்கிறாரோ அவன் ஆச்சாரியன் ஆச்சாரியனே குருவா இருக்க முடியுமா முடியும் குருவே ஆச்சாரியனா இருக்க முடியுமா இருக்கும் ஆனால் ஆச்சாரியன்கிறதுலேருந்து ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போய் அனுகிரகம் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு இதுக்கே அது குரு கிட்டேந்து தான் வரும் அதனால தான் குருவோட அனுகிரகம்னு சொல்கிறோம் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் குருவோட அனுகிரகம் பரம குருங்கிறோம் பரமாச்சாரியாள்னு சொல்கிற போதே நம்ம சங்கராச்சாரியன் தம் குருவும் வந்தேங்கிறோம் நம்ம இல்லையா குருன்னு ஏன் சொல்கிறோம் அஜானத்தை போக்கக்கூடியவர் குரு நினைச்சு உங்களை பார்க்கறது தான் கட்டாட்சம் குருவோட கட்டாட்சம் என்ன அர்த்தம் இந்த கண்ணோட ஓரம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓரத்தின் வழியா உங்க பேர்ல விழற பார்வை இருக்கே அது அனுகிரகத்தை குறிக்கும் அதனால தான் காமாட்சியோட கண்ணை பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குது கண்ணை முழுக்க திறந்துட்டு இருக்காள் அம்பாள் இல்லை கண்ணை லேசாக மூடினாப்பில் இருக்குது கீழ் நோக்கின பார்வையாக இருக்குது நம்மளை பார்க்குற போது அது கட்டாட்சத்தை குறிக்கிறது அது அனுகிரகத்தினால வருது அனுகிரக சக்தியினால வருது கடாட்சம் கடாட்சம் தெரியுது சிலதெல்லாம் குலத்தின் வழி வழியா வருது இல்லையா இப்போ சாஸ்திரம் ஒண்ணு சொல்லி இருக்குமா இருக்கும் எங்க முப்பாட்டனார் காலத்துல இருந்து இப்படித்தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கும் இல்லையா அந்த குல வழக்கத்தோட கம்பேர் பண்ற போது குலாச்சாரத்தோட கம்பேர் பண்றதே இப்போ வேதம் ஒண்ணு சொல்லிருக்கு ஸ்மிருதி ஒண்ணு சொல்றது கான்ட்ரடிக்ட் ஆறுதுன்னு வச்சுப்போம் வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதுக்கு யாரோ ஒரு ரிஷி ஏதோ ஒரு கான்ட்ரடிக்டா சொல்லியிருந்தாருன்னா எதை முக்கியமா எடுத்துக்கணும்னா வேதத்தை தான் முக்கியமா எடுத்துக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல எங்களோட குலாச்சாரம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் குலாச்சாரம் பிகம் முக்கியம் பரம்பராகத்தம்னு சொல்றோம் பரம்பரை பரம்பரையா எங்க ஆத்துல இது வழக்கம் பரம்பரை பரம்பரையா எங்க ஆத்துல இதான் ஒரு நல்லது பண்றதா இருந்தா ஒரு கணபதி ஹோம மண்ணோட தான் சார் பண்ற வழக்கம் எங்க தாத்தா பண்ணார் எங்க எங்க தாத்தாவோட தாத்தா பண்ணார் எங்க தாத்தா சொல்லியிருக்கார் எங்க தாத்தா சொல்றதையே சொன்னார் எங்க தாத்தாவோட தாத்தா அவருடைய தாத்தா பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னாராம் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம எல்லா ராத்திலையும் பொம்மநாட்டிகள் நவராத்திரிக்கு ஒரு கலசம் வைக்கிறார் அதுல அரிசி வச்சு ஒரு மாவடை வச்சு ஒரு வச்சு அமாவாசை அன்னைக்கு வைக்கிறார் அமாவாசை அன்னைக்கு கலசம் வைக்க கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அது ஜலம் வைக்கிற கலசத்துக்கு சுவாமி அது நீ வச்சு பூஜை பண்ணுறதா இருந்தால் ஆம்பளை வச்சு பூஜை பண்ணுற கலசத்துக்கு பொம்மநாட்டி வச்சு கலசம் பூஜை பண்ணுறாள்னா அவ அமாவாசை அன்னைக்கு பரம்பராக தம்பா அவ மாமியார் பண்ணா அவ மாமியாரோட மாமியார் பண்ணா அவளோட மாமியார் அப்படி தான் பண்ணா இப்போ பரம்பராகத்தம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக ஆயிடுறது இந்த பரம்பராகதத்தில் குலதேவதா கிராம தேவதாலாம் ரொம்ப முக்கியமாயிடுறது இப்போ உங்கள் குலத்துக்குன்னு ஒரு தெய்வத்தை இருக்கும் உங்கள் அப்பா ஒரு கிராமத்தில் இருந்திருப்பார் அந்த கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு தெய்வத்தையை ஆசிரியிச்சிருப்பாராக இருக்கும் அவர் காலம் வரைக்குமான அந்த கிராம தெய்வத்தையை நீங்கள் ஆசிரியிக்கணும் அதனால் அது கடமையாயிடுறது வேதத்தில் அப்படிலாம் ஒன்றும் சொல்லலையேன்னா வேதத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் டே டு டே மேட்டர்லாம் சொல்லிக்கிறதுக்கு வேதம் அந்த டவுன் லெவலுக்கு வராது வேதம் என்ன சொல்லிட்டு போகும் ரிஷிகள் சொன்னதை கழுநுடுவோம் ரிஷிகள் என்ன சொல்லுவா பரம்பராகத்தமான வஸ்துக்கள் ரொம்ப முக்கியம் நுடுவா அதை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் இப்போ குல தெய்வம் கிராம தேவத்தை இஷ்ட தெய்வத்தேன்னு ஏதாவது ஒன்று வந்திருக்கும் உங்கள் முப்பாட்டனார் காலத்துலேருந்து அது எங்களுக்கெல்லாம் குல தெய்வம் பாலாஜி தான் இருந்தாலும் எங்கள் கிராமத்தில் வருஷா வருஷம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஐயனாருக்கு நாங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுவும் இல்லாத அது என்னமோ தெரியல எங்கள் பாட்டி காலத்துலேருந்து எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஒரு மகமாயி கோயில் அங்கே வந்து மாவிளக்கு போடுறது மாவிடிச்சு மாவிளக்கு போடுறதுன்னு ஏதோ ஒரு பழக்கம் வச்சுட்டு இருந்திருக்காருன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் பரம்பராகதம் 
டாக்டர் அதோட ஒரு ஃபாலோ அப் क्वेश्चन சோ இப்போ நாம இப்போ நம்ம டொனேஷன்ஸ் பண்றோம் நிறைய நம்ம அந்த பெரியவாரோட ஸ்கீமே இருக்கல ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாலர் ஸ்கீம் மாதிரி எல்லாம் சோ அந்த மாதிரி வாட் எவர் டொனேஷன்ஸ் நம்ம பண்றது இஸ் தேர் எனி ஏதாவது ரூல் இருக்கா இந்த குலதெய்வத்துக்கு இவ்ளோ கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்ல இட் இஸ் ஜஸ்ட் அப் டு us இப்போ வந்து நம்ம நார்மலா எது கொடுத்தா நம்மளுடைய மனசுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோங்கிற ஒரு திருப்தி ஏற்படுமோ அந்த அளவு கொடுக்கணும் நீங்க இவ்வளவு டாலர் கொடுக்கணும்ங்கிறது முக்கியம் இல்ல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேனா இப்போ நான் எவ்ரி இயர் வீட் நான் யூசுவலா நம்ம உம்டிய நம்ம உமா சுவாமி கிட்ட ரூபா போடுறது தான் நான் வந்து எவ்ரி டைம் இந்தியா போகும்போது वी गिव इट टू மடத்துக்கு கொஞ்சம் வேற சில கோவில்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி वी डिस्ट्रीब्यूट இல்லையா அந்த डिस्ट्रीब्यूशनக்கு ஏதாவது ப்ரோபோஷன் ரூல் இருக்கா இல்ல இட் இஸ் जस्ट எனி கோவில் எனி அமௌண்ட் இஸ் ஓகேங்கற மாதிரி தட் இஸ் ஆல் ஃபைன் தட் இஸ் ஆல் ஃபைன் பட் இதெல்லாம் நான் வந்து That's absolutely fine. எந்த உங்களுக்கு மனசுக்கு எவ்வளவு தோன்றதோ அவ்வளவு நீங்க கொடுக்கலாம் நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தேன்னு பார்க்க போறது இல்ல பகவான் நீங்க கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வச்சிருக்கேளா கொடுக்கணும் மனசு திறந்து மனசு திருப்தியோட கொடுத்தேளாங்கிறது தான் பகவான் பார்க்கிறார் அதனால இந்த கோயிலுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும் அந்த கோயிலுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணுங்கிற ப்ரப்போர்ஷன் இல்ல பட் வாட் ஐ ஹாவ் டு காஷன் யூ இஸ் நான் தான் மாசா மாசம் பணம் போட்டு எந்த கோயில் பார்க்கறேனோ கொடுக்கறேன் இதை தவிர குலதெய்வத்துக்கும் தனியா செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டுறப்பட அது பண்ணி தான் நானும் எப்போ முடியறதோ அப்போ குலதெய்வத்துக்கு போய் பார்க்கணும் எப்போ முடியறதோ குலதெய்வத்துக்கு ஏதோ பணம் அனுப்பணும் குலதெய்வத்தை எந்தெந்த காரியம் நம்ம பண்ண ஆரம்பித்தாலும் குலதெய்வத்தை ஸ்மரணை பண்ணணும் கிராம தெய்வத்தையே ஸ்மரணை பண்ணணும் இஷ்ட தெய்வத்தையே ஸ்மரணை பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் கிடையாது இது எதுக்குமே சப்ஸ்டியூட்டு இதை இதெல்லாமே சப்ஸ்டியூட்டில் பித்திருக்கர்மான்னு வரபோது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எங்களால் ஸ்ரார்த்தம்லாம் இந்த ஊரில் பண்ண முடியறது இல்லை அதனால நான் ஐ சென்ட் சம் டொனேஷன் டு சம் அன்னதானம்னு சொல்லிடக்கூடாது அது சொன்னா ஒர்க் ஆகாது அம்மாவுக்கு பணம் கொடுக்க முடியலன்னு விட்டு பக்கத்தாத் மாமிக்கு பணம் கொடுத்தா சரிப்படுமா அம்மாவுக்கு தானே பணம் கொடுக்கணும் அம்மாவுக்கு பணம் கொடுக்க முடியல அம்மா எங்கேயோ வெளியூர்ல இருக்கான்னு நான் பக்தாத் மாமிக்கு சாப்பாடு போட்டேன்னா பக்தாத் மாமிக்கு சாப்பாடு போட்டதும் அம்மாவுக்கு சாப்பாடு போட்டதும் சரியாகாது பக்தாத் மாமா மாமிக்கு சாப்பாடு போட்டதும் சமூக சேவை அம்மாவுக்கு சாப்பிட்ற போட்டு கடமையாச்சே அந்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது எவ்வளவு சுவாமிக்கு எவ்வளவு பணம் போடணுங்கிறதெல்லாம் கணக்கு இல்லை எந்த சுவாமிக்கு எவ்வளவு வேணா போடலாம் மனசுல நம்ம போடணும் எவ்வளவு நினைச்சோமோ அவ்வளவு போட்டோங்கிற திருப்தி ஏற்படுற வரைக்கும் போடணும் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து நம்ம இப்ப ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லும் போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நம்மளுக்கே தெரியாம சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோம் இல்லையா சோ அதுக்கு வந்து அந்த எதக்ஷர பத பிரஷ்டம் அந்த யூஸ்வலா அந்த ஒரு மணிப்பு ஸ்லோகம் அது வந்து ஓகேவா கேட்டீங்கன்னா <laughs> ஏன்னு கேட்டேன்னா நீங்கள் பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் லலிதா சஹசிரநாமம் ஒழுங்காக சொல்லணும்னா தப்பு வராமல் சொல்லணும்னா இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துகிட்டு சொல்லணும் அந்த எட்டு நிமிஷத்தில் எந்த சூரியனும் அஸ்தமிக்கவே போகிறது இல்லை நம்ம என்ன நீங்கள் வண்டியும் இல்லை உங்கள்கிட்ட பேசுகிறவாலும் அப்படி தான் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா அந்த எட்டு நிமிஷம் நம்ம பெருசாக நம்ம சேவ் பண்ணுறோன்ட்டு யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் ஹவ் மெனி எயிட் மினிட்ஸ் வி வேஸ்ட்டுன்னு இந்த எதக்ஷர பத பிரஷ்டம் எப்போ ஒர்க் ஆகும்னா நீங்கள் எல்லா எஃபர்ட்டும் போட்டதுக்கப்புறமா ஸ்லோகம் எப்படி சொல்லணுங்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் இருக்குது ஆயிரம் ஸ்லோகங்களுக்கு உள்பட்ட எதையும் புஸ்தகம் பார்த்து சொல்லப்படாதுன்னு ஸ்லோகம் சாஸ்திரம் ஸ்லோகம் சொல்கிற ஆயிரம் வர்சஸ்க்கு உள்பட்டு எது இருக்கோ இப்போ லலிதா சஹசிரநாமத்தில் இரநூறுக்கு கீழே தான் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் வர்சஸ் அதை புஸ்தகத்தை பார்த்து சொல்லப்படாது மனப்பாடமாக தான் சொல்லணும் ஆயிரம் வர்சஸ்க்கு உள்பட்டது எதையும் புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு சொல்லப்படாது புஸ்தகத்தை மடியில் வச்சுன்னு சொல்லப்படாது நம்மளே எழுதி சொல்லப்படாது புஸ்தகத்தை ஒரு பலகாமையில் வச்சு தான் சொல்லணும் சொல்கிற போது ரொம்ப கத்தி சொல்லக்கூடாது ரொம்ப முணுமுணுத்தும் சொல்லக்கூடாது ரொம்ப வேகமாக சொல்லக்கூடாது ரொம்ப இழுத்து சொல்லக்கூடாதுன்னு எல்லாம் சாஸ்திரம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் கிளியராக சாஸ்திரத்தில் எழுதியே வச்சுருக்கா அப்படியெல்லாம் சொல்லியும் நம்மளை அறியாமல் வர தப்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் எதக்ஷர பத பிரஷ்டம் இப்போ நம்ம மாற்று குழந்தைய நம்ம அடிக்கக்கூடாது 
அடிச்சு தெரியாம கஷ்டப்பட்டு என்னைக்கோ ஒரு நாள் தவறாகவோ தெரியாம அடிச்சுட்டாலோ தெரியாம கைப்பட்டு கொடுத்துனாலோ இல்ல நம்மளுடைய ஆத்திரம் தாங்காம என்னைக்கோ ஒண்ணு போட்டுட்டோம்னாலோ சாரி சொன்னோம்னா பரவாயில்ல டெய்லி டெய்லி நாலு சாத்து சாத்தி விட்டு சாரி டா கண்ணா ஒன்று அடிச்சிருக்கே அப்படி அதை அடிச்சுட்டேன்னா அது எப்படி அது ஒத்துக்க முடியாது இல்லையா எல்லா எஃபர்ட்டுக்கும் அப்புறமா தப்பு நடந்துடாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்கு எதாச்சர பத பிரஷ்டம் சொல்லலாம் தப்பு வருதுன்னு தெரிஞ்சுண்டே தப்பு பண்ணிட்டு நான் தான் எதாச்சர பத பிரஷ்டம் சொல்லிட்டேனா அது ஆகாது ஆக்சுவலாக ஒரு காஞ்சிபுரம் போன போது நான் வந்து பை மிஸ்டேக் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் வந்து நான் ஒரு சின்ன மேரு ஒன்று வாங்கி வந்துட்டேன் அப்புறம் சஸ்நாமம் சொல்லி அதுக்கு வந்து குங்கும அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் தென் சம்படி டோல் மீ அதை ஆற்றுல வச்சுக்க வேண்டாம் அது வந்து சக்தியோட கோவத்தை அடக்கிறதுக்கான இது அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்ரீ சக்கரம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அதை மேருங்கிறது சக்தியோட கோபத்தெல்லாம் அடக்கிறதுக்காக இல்லை நான் மேருவ மேருங்கிறத பற்றி ரொம்ப விஸ்தாரமாக ஐம்பத்தோரு கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேம்மா நவாவரண பூஜைங்கிறது மேருவில் பண்ணுற பூஜை மேருங்கிறது ஸ்ரீ சக்கரம் ஸ்ரீ சக்கரம்னா என்னென்னு ரொம்ப விஸ்தாரமாக என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்குது நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் பண்ணதை சரின்னு நான் சொல்லலை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கடையில் போய் வாங்குற விஷயம் இல்லை அப்படி டேரெக்டாக போய் எந்த கடையில் வேணால் வாங்குற விஷயம் அல்ல ஏன்னா அதில் இருக்கிற கோணங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்காம சொல்ல முடியாது பல இடங்களில் வந்து பெரிய பெரிய ரினவுண்டு பீப்புள் விற்கிறதுலையே மேருவனுடைய கோணங்கள் சரி இல்லாமல் இருக்கு கோணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எது பலன் தரும் ஆ உங்களுக்கு மேருவை பூஜை பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குன்னா கிரம பிரகாரம் உபதேசம் வாங்கிட்டு மேரு குருவை பார்த்து யாரானு வாங்கி தர சொல்லி ஸ்ரீ சக்கர பிரதிஷ்டாபனா விதின்னு இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ரீ சக்கர பிரதிஷ்டாபனா விதி எப்படி சொல்றக்கோ அப்படி விதி பிரகாரம் பண்ணினோம்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அதுக்கான மந்திரோபதேசம் வாங்கிட்டு அதுக்கான நியமத்தோட பார்த்து நல்ல கடையா நல்ல கடையா பார்த்து கோணங்கள்லாம் சரியா இருக்கிறதா இருக்கிற மேருவை வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த டைமென்ஷன்ஸ் தாண்டாததான் வாங்கிட்டு வந்து என்ன மெட்டீரியல்ல பண்ணிருக்காங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் ஐ கேன் வெரி லாஜிக்கலி எக்ஸ்பிளைன் டு யூ வென் டைம் பர்மிட் அப்படி வச்சு பூஜை பண்றதுல ஒரு தப்பும் ஒரு சிலர் எல்லாம் சொல்றா அபிஷேகம் பண்ணியே ஆகணும் விக்ரம வச்சுட்டு அபிஷேகம் பண்ணணும் தினம் தினம் நம்ம சுவாமிக்கு ஏதோ ஒண்ணு நைவேத்தியம் பண்றோம் ஏதோ பிரசாதம் வைக்கிறோம் அது பண்றோம் ஆனா தினம் அபிஷேகம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல சொல்லி வரா அது வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு இது பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து ஹைஜீன்மா ரொம்ப நாளைக்கு அபிஷேகம் பண்ணாமல் வச்சுருந்தா எல்லாம் பாசி பிடிச்சி இது அசிங்கமாகிடும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நிறையா பூஜா சாமக்ரி எப்போவுமே சேர்க்கப்படாது பார்த்ததெல்லாம் ஆசைப்பட்டு பா பார்க்க அழகாக இருக்கிறதெல்லாம் வாங்கிக்கணும்னு நினச்சா ரொம்ப லைஃப்பில் கஷ்டமாகிடும் அதனால் மனசுக்கு பிடிச்சா அட்மையர் பண்ணிட்டு வந்துடணும் வாங்கக்கூடாது பட் வாங்கிட்டோம் ஏற்கனவே ஆற்றுல இருக்குன்னா சைஸ் எல்லாம் சின்னதாக இருக்கணும்மா ஏன்னா உருவத்துக்கெல்லாம் வந்து விக்கிரகங்கள்லாம் என்ன சைஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது என்ன மெட்டலில் இருக்கணும் என்ன என்ன போஸ்டரில் இருக்கணுங்கிறதுக்கெல்லாம் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சில்ப சாஸ்திரம் இருக்குது அதெல்லாம் ஏதோ வந்துடுத்து நாங்கள் ஆற்றுல வச்சுட்டு இருக்கோம் சுவாமி இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு வழி சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் நான் புதுசாக வேணால் வாங்காமல் இருக்கலாம் இப்போ வாங்கினது என்ன பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கேட்பேன் இல்லையா அதனால் எப்போ முடியறதோ இப்போ சுத்தமாக பத்தமாக வச்சுக்கலாம் ஆச்சா டெய்லி அபிஷேகம் பண்ணணுங்கிறது எதுக்கெல்லாம் ரூல்னு கேட்டேன்னா ஸ்பட்டிகமோ பானமோ இல்லைனா சால கிராமமோ ஆற்றுல வச்சுருந்தேன்னாலோ மேருவோ இல்லைனாக்கா ஸ்ரீ சக்கரமோ ஆற்றுல ஏதாவது சக்கரங்கள் ஆற்றுல வச்சுருந்தேன்னா இந்த சக்கரம் பிரதிஷ்டாபனம் பண்ண விதமாக இருக்கணும் அபிஷேக ஆராதனைகள் நிச்சயம் டெய்லி இருக்கணும் அபிஷேகம்னா எல்லாம் நான் ஒரு பத்து திரவியத்தை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்லலை ஒரு உதரணி ஜலம் ஒரு உதரணி பால் ஒரு உதரணி தேன் இருந்தால் போகணும் அதால் அபிஷேகம் அதை தொடச்சி விட்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்னவாக இருந்தாலும் பழம் தான் சாப்பிட்றோன்னா பழம் இல்லை நான் வெறும் அரிசி தான் சாப்பிட்றேன்னா அரிசி இல்லை நான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் வந்து திராட்சை தான் நேவேத்தியம் பண்ண முடியுமானா பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு நேவேத்தியம் பண்ணணுமா பார்த்து <laughs> 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 
அம்பாளாக இருந்தாக்க வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கலாம் தப்பு இல்லை அம்பாள் வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக வச்சுட்டு நம்ம ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக பூஜை பண்ணலாம் அம்பாளை ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக வச்சோன்னாக்க நம்ம நார்த் ஃபேஸிங்காக உட்காந்துட்டு பூஜை பண்ணலாம் ஸோ அதனால் மூணு டைரக்ஷன்ஸ் பர்மிட்டட் டைரக்ஷன்ஸ் நார்த்தும் ஈஸ்டும் வெஸ்டும் பர்மிட்டட் புருஷ தேவதையாக இருந்தால் புருஷ புருஷ தேவதையை வச்சு பூஜை பண்ணுறோன்னால் வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கக்கூடாது அது ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருந்தால் பெட்டர் ஸ்திரீ தேவத்தை பிராதான்யமாக பூஜை பண்ணுறோன்னா அந்த ஸ்திரீ தேவத்தை வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்க நம்ம ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக உட்காந்துட்டு பூஜை பண்ணுறது பெட்டர் தேவத்தையை என்னால் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக வைக்க முடியறது வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக வைக்க முடியுது ஆனால் நான் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக உட்காந்துக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை எங்கள் அதுன்னா நார்த் ஃபேஸிங்காக உட்காந்து பூஜை பண்ணணும் சவுத் ஃபேஸிங்காக வச்சுன்னு பூஜை பண்ணக்கூடாது that is the object uh, having having said that sir ninga ipa sonna maadhiri which is the best way you would recommend to start for the kids na ipa for example na enoda childhood la i learned all the shlokams i mean not all many shlokams i learned in my childhood without understanding the meaning but after a certain age i got interest to know the meaning and now we are learning the meaning uh, but i feel some people lose the interest in in this journey like kids are irukumbodhu chumma slogama solli kudukumbodhu sila kids lose the interest in learning the slogans and they don't even uh, get interested to know the meaning and other things after a certain age they just completely go uh, get deviated from this whole thing so which is the best approach to uh, teach the kids uh, should we teach with the meaning or should we just tell them the slogans so that they just grasp it and learn it first teach them so with more it? stories everybody more story. likes stories grown up okay. to kids to everybody likes stories okay so meaning ye or slow or story mari meaning solrathe nadap rendu perpa na or man neram pesin kerthe rendu moonu kadha sonne illaya ye consciously kadha sonne kadha sonna da interest sustain avanga kadha sollanum okay குழந்தைகளுக்கு இப்போ பிள்ளையாரை பற்றி முதாக்கரார்த்த மோதகம்னு சொன்னாக்க பிள்ளையார் ஏன் கையில் குழக்கட்டை வச்சுன்னு கார் தெரியுமா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லணும் குழக்கட்டையை பார்த்தோடனே உனக்கு சந்தோஷம் வருது இல்லை அது மாதிரி பிள்ளையாருக்கும் சண்டை சந்தோஷம் வருது பிள்ளையார் ஏன் குழக்கட்டை அவருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு கதை சொல்லணும் இப்படி ஒன்று ஒன்றுத்துக்காக கதை சொல்லிகிட்டே சொன்னோன்னா அந்த கதையில் சொன்ன ஸ்லோகத்தை விட கதை தான் முதல்ல மனசில் பதியும் ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி கதையுடைய ஆறு வயசு குழந்தை கதை சொல்றதே இருக்கிற மிர்ச் மசாலாவும் ஸ்டோரியில பதினாறு வயசு பையன் வந்து கேட்டானா அவனுக்கு சொல்ற மிர்ச் மசாலாவும் சேமா இருக்காது சரிம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களெல்லாம் பார்த்தது 